പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ എല്ലാവർക്കും പ്ലസ് വൺ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ്ഡ് റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് അതിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള അസൈൻമെൻറ്റുകളുടെ സൊല്യൂഷൻ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നല്ലോ അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവനും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റും ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ എല്ലാം കറക്റ്റായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഫോറിനേക്കാൾ ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് വൺ ടു ത്രീ ഈ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ നിങ്ങൾ എക്സിന് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് ഇതായിരുന്നല്ലോ ഇവിടെ ഫൈവ് ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ നമ്പർ ഓഫ് റിലേഷൻസ് ഓൺ എ എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് റിലേഷൻ ഫ്രം എ ടു ബി ടു റൈസ് ടു എം എൻ ആണ് ഇവിടെ ഫ്രം എ ടു എ എന്നാണ് വരിക അതുകൊണ്ട് എമ്മും എന്നും ഈക്വലാണ് ടു റൈസ് ടു എം എൻ എന്തായിട്ട് മാറും ടു റൈസ് ടു എൻ ഇൻ ടു എൻ ദാറ്റ് ഇസ് ടു റൈസ് ടു എൻ സ്ക്വയർ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഫോർമുല കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് ടു റൈസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരും എല്ലാവരുടെയും ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നോക്കി തിരുത്തണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി ഇന്ന് നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം നമുക്കറിയാം ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് റിലേഷൻസ് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തേത് സം ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് ദർ ഗ്രാഫ്സ് അതിൻ്റെ ആദ്യ സെഷനാണ് ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലാണ് ഈ രണ്ട് ക്ലാസ്സോടു കൂടി അതായത് നാളത്തെ ക്ലാസ്സോടു കൂടി ഈ ചാപ്റ്റർ അവസാനിക്കും ശരി സം ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് ദർ ഗ്രാഫ്സ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഫങ്ഷൻ എന്താണ് എന്നറിയണം വാട്ട് ഈസ് എ ഫങ്ഷൻ വിശദമായിട്ടുള്ള വിശദീകരണമൊന്നും ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അതിന് ഈ ആരോഡേഗ്രം ധാരാളമാണ് ഈ ചിത്രം കണ്ടാൽ തന്നെ എന്താണ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നോക്കൂ എല്ലാം റിലേഷനുകളാണ് അപ്പോൾ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റിലേഷനാണ് പക്ഷേ ചില റിലേഷനുകൾ ഫങ്ഷൻ അല്ല ചില റിലേഷൻ ഫങ്ഷനാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫങ്ഷൻ അല്ലാത്തത് ആർ വണും ആർ ടുവും ഫങ്ഷൻ അല്ല ആർ ത്രീ എന്താണ് ഫങ്ഷനാണ് എന്താ ആർ വണിനുള്ളൊരു കുറവ് ആർ വണ്ണിൽ എക്സിലെ എക്സ് ത്രീ എന്നുള്ള എലമെൻറ്റിന് രണ്ട് ഇമേജസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെറ്റിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെൻറ്റിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇമേജസ് ഉണ്ടായാൽ അത് ഫങ്ഷൻ ആവില്ല അല്ലേ ആർ ടുവിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താ ആർ ടുവിൽ ഫസ്റ്റ് സെറ്റായ എക്സിലെ എക്സ് ടു എന്നുള്ള എലമെൻറ്റിന് ഇമേജേ ഇല്ല എക്സ് ടുവിന് ഇമേജ് ഇല്ല അപ്പം ഇമേജ് ഇല്ലെങ്കിലും ഫങ്ഷൻ ആവില്ല ആർ ത്രീയോ ആർ ത്രീ ആർ ത്രീയുടെ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് എക്സ് അതിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റിനും ഒരേ ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ട് അല്ലേ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ ഫസ്റ്റ് സെറ്റിലേക്ക് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഓരോ എലമെൻറ്റിൽ നിന്നും ഓരോ ആരോ പോയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ എലമെൻറ്റിൽ നിന്നും ഒരേ ആരോ പോയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആരോ പോയിട്ടില്ല താനും അതുകൊണ്ട് ഇത് ഫങ്ഷനാണ് ഫങ്ഷൻ ആണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി സെക്കൻഡ് സെറ്റ് നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യുകയേ വേണ്ട ഫസ്റ്റ് സെറ്റിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഒരു ഇമേജ് സെക്കൻഡ് സെറ്റിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഫങ്ഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ആർ വൺ ഫങ്ഷൻ ആകാതിരിക്കാൻ കാരണം എക്സ് ത്രീന് രണ്ട് ഇമേജ് ഉള്ളതാണ് ആർ ടു ഫങ്ഷൻ അല്ലാതിരിക്കാൻ കാരണം എക്സ് ടുവിന് ഇമേജ് ഇല്ലാത്തതാണ് ആർ ത്രീ ഫങ്ഷൻ ആവാൻ കാരണം എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഒരു ഇമേജ് ഉള്ളതാണ് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ശരി ഇനി നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരാം നോക്കൂ എന്താണ് ആ അതിന് മുൻപേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫങ്ഷൻസ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫങ്ഷൻസാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫങ്ഷൻസ് എട്ടെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ അതിൽ ആറ് ഫങ്ഷനുകളുടെ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും കോഡൊമൈനും ഗ്രാഫും ഒക്കെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് ആറ് ഫങ്ഷനുകൾ എന്നറിയോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫങ്ഷൻ മൊഡ്യുലസ് ഫങ്ഷൻ റെസിപ്രോക്കൽ ഫങ്ഷൻ സിഗ്നം ഫങ്ഷൻ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എൻഡിജർ ഫങ്ഷൻ ഈ 
ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ നയൻ എന്ത് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ നയനിൽ തുടങ്ങാൻ കാര്യം എട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ എന്താ ചോദ്യം എ ഒരു സെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ബി മറ്റൊരു സെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള കുറച്ച് റിലേഷനുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ റിലേഷനുകൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഒന്നാമത് റിലേഷൻ വൺ ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ ഒരിക്കലുമല്ല എന്താ കാരണം ഫംഗ്ഷൻ അല്ലാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ ഫസ്റ്റ് സെറ്റിൽ നാല് എലമെൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് ത്രീ ത്രീക്ക് ഇവിടെ ഇമേജ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ത്രീക്ക് ഇമേജ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ അല്ല എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഒരു ഇമേജ് ഫസ്റ്റ് സെറ്റിലെ എല്ലാ എലമെൻസിനും ഒരേ ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ ഫംഗ്ഷൻ ആകൂ ത്രീ ഫസ്റ്റ് സെറ്റിലുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് ഇമേജ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ അല്ല അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ മനസ്സിലായല്ലോ ശരി ഇനി എന്താ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആർ ഇസ് നോട്ട് എ ഫംഗ്ഷൻ ബിക്കോസ് ത്രീ ബിലോങ്സ് ടു എ ഹാസ് നോ ഇമേജ് ഇൻ ബി വാട്ട് അബൌട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ബി ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇമേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഫോറിന് എത്ര ഇമേജ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഇമേജ് ഫോർ സെവൻ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോറിന് രണ്ട് ഇമേജ് അങ്ങനെ പറ്റുമോ ഫംഗ്ഷന് ഒരിക്കലും പറ്റില്ല രണ്ട് ഇമേജ് ഉണ്ടായാലും ഫംഗ്ഷൻ അല്ല ആർ ഇസ് നോട്ട് എ ഫംഗ്ഷൻ ബിക്കോസ് ഫോർ ബിലോങ്സ് ടു എ ഹാസ് മോർ ദാൻ വൺ ഇമേജസ് ഇൻ ബി ക്ലിയർ അല്ലേ സിയുടെ ആൻസർ നോക്കൂ വൺ സിക്സ് ടു സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് ഫോർ സിക്സ് എല്ലാം സിക്സിലേക്കാണ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നോ പ്രോബ്ലം അറ്റ് ഓൾ എന്താ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഫസ്റ്റ് കമ്പോണ്ടിൽ ഏടെ മൊത്തം എലമെൻസ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ ആവുള്ള കാരണം ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എവറി എലമെൻറ്റ് ഇൻ എ ഹാസ് എ യുണീക്ക് ഇമേജിൻ ബി എന്താ അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷനിൽ എക്സാക്ട്ലി നമ്പർ ഓഫ് എ എലമെൻസ് ഉണ്ടാവുക ആ ഫംഗ്ഷനിൽ എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ടാവും ഏല് എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ടോ അത്രയും എലമെൻസ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഒരു റിലേഷനിൽ ഏഴ് നാല് എലമെൻസ് ഉണ്ട് ഏഴിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള റിലേഷനിൽ അഞ്ച് എലമെൻസ് ഉണ്ട് വിചാരിക്കാം ഒരിക്കലും അത് ഫംഗ്ഷൻ ആവില്ല മൂന്ന് എലമെൻസേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴും ഫംഗ്ഷൻ ആവില്ല നാല് എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ ആവാം ആകാതിരിക്കാം പക്ഷെ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്പർ ഓഫ് എ എലമെൻസ് ആണ് വേണ്ടത് കാരണങ്ങളൊക്കെ കാര്യസഹിതം മനസ്സിലായല്ലോ ശരി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം define modulus function sketch its graph write its domain and range very important question aanu njan thodakkathile parannu alle modulus function define cheya mod function nammal oru paadu kaalam kondu kelkunna function aanu alle endha modulus function definition mod function ennu vechal endha mod 5 5 mod 6 6 mod minus 6 6 idokka namukku ariyam adinu oru formal definition avada choichirikkunnathu rendu roopathil adu define cheya rendu namukku arinjirikkanam okay exam nu ningal രണ്ടാമത്തെ എഴുതുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഒന്നാമത്തെ ഇത് എഴുതിയാലും പരീക്ഷക്ക് മാർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കും നിങ്ങൾ ദി ഫംഗ്ഷൻ എഫ് എം ആർ ടു ആർ ഡിഫൈൻഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡ് എക്സ് ആണ് ആരുടെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയാം മൊഡുലസ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ മോഡ് എക്സ് എങ്ങനെ എഴുതണം ദി ഫംഗ്ഷൻ എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ ദി ഫംഗ്ഷൻ എഫ് എം ആർ ടു ആർ ഡിഫൈൻഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ മോഡ് എക്സ് ഇനി മോഡ് എക്സിനെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം എങ്ങനെ മോഡ് എക്സിനെ വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റുക നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആരാണ് മോഡ് ഫൈവ് മോഡ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആ അല്ലേ മോഡ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മോഡ് എക്സ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എക്സ് ആണ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ അതേ സമയത്ത് മോഡ് മൈനസ് ഫൈവ് ആരാ മോഡ് മൈനസ് ഫൈവും ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ആ ആൻസർ എക്സ് അല്ല പിന്നെ എന്താ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ഫൈവ് എന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ മൈനസ് ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എക്സ് എന്നായി അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് എക്സ് ആകുന്നത് എപ്പോഴാണ് മൈനസ് എക്സ് ആകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായോ മോഡ് എക്സ് എക്സ് ആകുന്നത് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ സീറോ ആകുമ്പോഴാണ് എപ്പോഴാ മൈനസ് എക്സ് ആകുന്നത് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ മോഡ് എക്സ് സീക്വൽ ടു
മോളസ് ഫംഗ്ഷന് ഗ്രാഫ് വരക്കാൻ പോവുക എക്സ് ആക്സും വൈ ആക്സും ഒക്കെ ഞാൻ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സമയം ലാഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത് നമുക്ക് ഗ്രാഫ് വരക്കണം അല്ലേ എന്താ ഈ മോഡക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ മോഡക്സ് എക്സാ എപ്പോഴാ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ സീറോ ആകുന്ന സമയത്ത് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ സീറോ എന്ന് വെച്ചിട്ടല്ലേ സീറോ സീറോനേക്കാൾ വലുതാകുമ്പോൾ മോഡക്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആകുമ്പോൾ വൺ ടു ആകുമ്പോൾ ടു ത്രീ ആകുമ്പോൾ ത്രീ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക ഇതേ ഇതേപോലുള്ളൊരു ലൈനാണ് കിട്ടുക ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ലൈൻ ഓക്കെ ഇനി മോഡക്സിൽ മൈനസ് എക്സ് ആകുമ്പോഴോ ഇതേ ലൈൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരും അല്ലേ മൈനസ് വണ്ണിന് വണ്ണ് മൈനസ് ടുവിന് ടു അപ്പം ഇതേപോലുള്ള ഒരു ലൈന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരും അപ്പം വി ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഗ്രാഫാണ് ആരുടെ ഗ്രാഫ് മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായാലോ വി ഷേപ്പിലുള്ള ഗ്രാഫ് ഇങ്ങോട്ടൊരു ഇങ്ങോട്ട് വൈ ഈക്വൽ എക്സ് വരും ഇങ്ങോട്ട് വൈ ഈക്വൽ മൈനസ് എക്സ് വേണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ഇത് വൈ ഈക്വൽ എക്സ് ഇതാരാ വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എക്സ് ഈ ആംഗിൾ എത്ര വരിക ഈ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആ വരിക ആ മോളസ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും വരിക യെസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരും ക്ലിയർ ആണല്ലോ മോഡ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് വി ഷേപ്പിലാ വിക്ടറിയുടെ ചിഹ്നമ ലൈഫിനെ നമ്മൾ മുള്ളസ് ഫംഗ്ഷൻ ആക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് വിക്ടറി നമുക്ക് സ്വന്തമാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ ശരി ഇനി അതിൻ്റെ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും ഒക്കെ ഒന്ന് പറയാം അല്ലേ മുള്ളസ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും ഒക്കെ ഒന്ന് പറയാം എന്താ ഡൊമൈൻ എന്താ ഡൊമൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുക്കുന്നതിനാണ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയാം മുള്ളസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്തൊക്കെ സ്വീകരിക്കും എല്ലാ നമ്പറും സ്വീകരിക്കും എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരിക്കൽ സീറോ സ്വീകരിക്കും എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോ സ്വീകരിക്കും എക്സ് ഒന്നുകിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരിക്കൽ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡൊമൈൻ ആരാണ് എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സും സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആറാണ് ഡൊമൈൻ റേഞ്ച് എന്താ എല്ലാം ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുമോ ഇല്ല ഒരിക്കൽ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടില്ല ആൻസർ ആയിട്ട് എന്ത് മിനിമം കിട്ടുക സീറോ മാക്സിമോ മാക്സിമം എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഏത് നമ്പറും കിട്ടാം അപ്പോൾ ക്ലോസ് ഒരു ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ സീറോ ഇൻഫിനിറ്റിയാണ് മുള്ള ഫംഗ്ഷൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഡൊമൈനും റേഞ്ചും പറയാൻ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഇങ്ങനെ ഗ്രാഫിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുക അതാ വൈ ആക്സിനെ പോലെയുള്ള ഒരു ലൈന് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ വൈ ആക്സിനോട് വെർട്ടിക്കൽ ലൈന് ഈ ഗ്രാഫിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുക മുഴുവൻ സമയത്തും ഗ്രാഫിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമല്ലോ അല്ലേ മുഴുവൻ സമയത്തും ടച്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഡൊമൈൻ ആറാം റേഞ്ച് കാണാനോ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഗ്രാഫിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുക എക്സാക്സിനെ പോലുള്ള ലൈൻ ഗ്രാഫിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുക നോക്കൂ നിങ്ങൾ സീറോയുടെ താഴെ ഈ ഗ്രാഫിനെ മീറ്റ് ചെയ്യോ യെല്ലോ ഗ്രാഫിനെ ഗ്രീറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യോ ഒരിക്കലും മീറ്റ് ചെയ്യില്ല സീറോയുടെ മുകളിലല്ലേ മീറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ സീറോയും അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കും അല്ലേ മീറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് റേഞ്ച് ക്ലോസ് ഒരു ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ സീറോ ഇൻഫിനിറ്റി എന്നായത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ശരി വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മോളസ് ഫംഗ്ഷൻ അതേപോലെ സിഗ്നം ഫംഗ്ഷൻ റോസി പ്രോക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ സിഗ്നം ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ സിഗ്നം ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സൈനം ഫംഗ്ഷൻ എന്നും പറയാം എന്താണ് സിഗ്നം ഫംഗ്ഷൻ്റെ ജോലി വരുന്ന നമ്പറിൻ്റെ ചിഹ്നം പറയുക സൈന് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് വരുന്ന നമ്പർ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ സീറോ ആണോ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് സിഗ്നം ഫംഗ്ഷൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് രൂപത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം രണ്ട് ഡെഫിനേഷനും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കൂ ദി ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഫ്രം ആർ ടു ആർ ആർ എന്ന് ആറിലേക്കാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഏത് റിയൽ നമ്പറും സിഗ്നം ഫംഗ്ഷൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും എന്താ ഡെഫിനിഷൻ എന്നറിയോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് സീക്വൽ ടു നിങ്ങൾ പറ എഫ് ഓഫ് എക്സ് സീക്വൽ ടു വൺ എപ്പോഴാ ഈഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആൻസർ വണ്ണാ കിട്ടുക ഏത് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണെങ്കിലും ആൻസർ വണ്ണാ കിട്ടുക സീറോ ആണെങ്കിൽ എന്താ ആൻസർ കിട്ടുക ഈഫ് എക്സ് ഈക്വൽ സീറോ ദെൻ ആൻസർ ഈസ് സീറോ ഓക്കെ അതേപോലെ മൈനസ് വൺ എന്ന ആൻസർ കിട്ടും എപ്പോഴാ ഈഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സ
ഡിഫൈൻ സിഗ്നം ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിലുള്ള ആൻസർ എഴുതിയാൽ മതി ചില സമയങ്ങളിൽ എങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കും ദി ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഫ്രം ആർ ടു ആർ ഡിഫൈൻ ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇക്കൽ മോഡ് എക്സ് ബൈ എക്സ് ഈ ഫെക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ സീറോ ഈക്വൽ സീറോ എക്സ് ഈക്വൽ സീറോ എന്ന് ആദ്യം തരും എന്നിട്ട് ചോദിക്കും ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് ചോദിക്കും അന്നേരം ഈ ഡെഫിനിഷൻ അറിഞ്ഞാലല്ലേ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റൂ അതിനാണ് ഇതും കൂടെ പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഏതാ ഫംഗ്ഷൻ സിഗ്നം ഫംഗ്ഷൻ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും ഗ്രാഫും ഒക്കെ ചോദിച്ചേക്കാം അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ഡെഫിനിഷനും എല്ലാവരും നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം ഇത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരക്കാം എക്സ് ആക്സും വൈ ആക്സും ഒക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് ഒന്ന് വൺ മറ്റൊന്ന് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു വൺ ഉണ്ട് ആ സീറോ ഉണ്ട് മൈനസ് വൺ ഉണ്ട് കാരണം ആൻസറുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഈ മൂന്ന് നമ്പറുകളാണല്ലോ ആ മൂന്ന് നമ്പർ ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും ആൻസർ സീറോ ആകുന്ന സമയത്ത് എന്താ ആൻസർ സീറോ ആകുന്നത് എക്സ് ഈക്വൽ സീറോ ആകുന്ന സമയത്ത് ആൻസർ എന്താ വരുന്നത് എക്സ് ഈക്വൽ സീറോ ആകുമ്പോൾ ആൻസർ സീറോ എന്നാ വരുന്നത് എക്സ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ആൻസറും സീറോ അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറയും ഈ സീറോയുടെ ഭാഗം ഒന്ന് ഡാർക്കൻ ചെയ്യാണ് സീറോ ഉള്ള ഭാഗം ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സീറോ സീറോ ആണ് ആൻസർ എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഒന്ന് ഡാർക്കൻ ചെയ്യും പിന്നെ വണ്ണിനേക്കാൾ സീറോനേക്കാൾ വലുതാകുമ്പോൾ ആൻസർ എന്താ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോനേക്കാൾ വലുതാകുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടാ അന്നേരം ആൻസർ വണ്ണ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇതാ ഈ വണ്ണിനോട് ടച്ച് ചെയ്യിക്കരുത് ടച്ച് ചെയ്യിക്കാത്ത രൂപത്തിൽ വണ്ണിൽ ടച്ച് ചെയ്യാത്ത രൂപത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ലൈന് വരക്കാം ഓക്കെ വണ്ണ് ടച്ച് ചെയ്യാത്ത രൂപത്തിൽ എക്സ് ആക്സിന് പാരലായിട്ട് വണ്ണിന് സ വണ്ണിൻ്റെ സമാന്തരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈന് വരക്കാം എക്സ് ടച്ച് ചെയ്താലും മീ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സീറോക്ക് വൺ ആൻസർ ഉണ്ട് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടും അങ്ങനെയില്ല സീറോക്ക് സീറോ ആയ ആൻസർ ഉള്ളൂ വൺ ആൻസർ ഇല്ല അതേപോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സീറോനേക്കാൾ ചെറുതാകുന്ന സമയത്ത് ആൻസർ മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ സീറോനേക്കാൾ ചെറുതാകുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ സീറോയിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഇതേപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച പോലത്തെ ഒരു ലൈന് വരക്കുക ഓക്കെ ഇതാണ് സിഗ്നം ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് അപ്പോൾ സിഗ്നം ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആരോ മാർക്കുകളൊക്കെ കൊടുക്കാം ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇതാരായിരുന്നു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇതോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ഇവിടെ സീറോ സീറോ ആകുമ്പോൾ സീറോ സീറോനേക്കാൾ വലുതാകുമ്പോൾ വൺ സീറോനേക്കാൾ ചെറുതാകുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ സിഗ്നം ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രാഫ് എല്ലാവരും പഠിക്കണേ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ ചെയ്യണം നോക്കൂ സീറോക്ക് വൺ ഇല്ല എന്ന് കാണിക്കണ്ടേ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബബിളും കൂടി കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബബിൾ കൊടുക്കുക അതേപോലെ ഇവിടെയും ബബിൾ കൊടുക്കുക മൈനസ് വണ്ണും സീറോയുടെ ആൻസർ അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബബിൾ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കൂടുതൽ കൃത്യമായി ഗ്രാഫ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സിഗ്നം ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഡൊമൈനും റേഞ്ചും പറയുന്നത് ഗ്രാഫ് വെച്ച് പറയാം അല്ലാതെയും പറയാം ഗ്രാഫ് വെച്ച് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പറയാം അല്ലേ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ക്യാൻസർ ഉണ്ട് ലെസ് ദാൻ സീറോ ക്യാൻസർ ഉണ്ട് സീറോ ക്യാൻസർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആരാ ഡൊമൈൻ എല്ലാവർക്കും ആൻസർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആരാ ഡൊമൈൻ എല്ലാ റിയൽ നമ്പറും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും എക്സിന് ഏത് നമ്പറും കൊടുക്കാം ഡൊമൈൻ ആർ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ മുഴുവൻ സമയത്തും ടച്ച് ചെയ്യും മീറ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഡൊമൈൻ ആർ റേഞ്ച് എന്താ വരുന്നത് എല്ലാം ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുമോ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്താൽ മുഴുവൻ സമയത്തും മീറ്റ് ചെയ്യുമോ ഇല്ല മൈനസ് വണ്ണിൽ മീറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ സീറോയിൽ മീറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ വണ്ണിൽ മീറ്റ് ചെയ്യും വേറെ വീടി മീറ്റ് ചെയ്യില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ റേഞ്ച് എന്താ വരുന്നത് റേഞ്ചിൽ മൂന്നാളുകളേ ഉള്ളൂ ആരൊക്കെയാണ് മൈനസ് വൺ സീറോ ആൻഡ് വൺ അപ്പോൾ റേഞ്ച് സീക്വൽ സെറ്റ് മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണേ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും ഗ്രാഫും ഡെഫിനിഷനും ഈ ഫംഗ്ഷനുകളുടെ അതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് സിഗ്നം ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്താ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കൂ എഫ് ഓഫ് എക്സ് സിഗ്നം ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് എന്താ ആൻസർ എ
ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ഗ്രാഫിലേക്ക് വരാം എങ്ങനെയാ റെസിപ്രോക്കൽ ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് ദ വണ്ണ് കൊടുത്ത ആൻസർ എന്താ കിട്ടുക വണ്ണ് വരും അല്ലെ ഞാൻ വണ്ണ് ഒന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഇവിടെ ആണ് ഏകദേശം വൺ ഉണ്ടാവുക വൺ ആൻസർ വരും ഇനി ടു കൊടുത്താലോ വൺ ബൈ ടു ആണ് ആൻസർ വരിക ത്രീ കൊടുത്താൽ വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് ആൻസർ വരിക ഫോർ കൊടുത്താൽ വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് ആൻസർ വരിക അല്ലെ ഇവിടെ ടു കൊടുത്താൽ എന്താ കിട്ടുക ടു എന്ന് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു എന്ന ആൻസർ വരും അല്ലെ വൺ ടു കൊടുത്താൽ ത്രീ കൊടുത്താൽ വൺ ബൈ ത്രീ ഈ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നൊരു ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും ഈ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് കിട്ടുമല്ലോ ഇതിനെ റെക്റ്റാംഗുലർ ഹൈപ്പർ ബോളാണ് അവരെ കൈകൊണ്ട് വരക്കുമ്പോൾ അത്ര ഭംഗിയിലൊന്നും വരില്ല എന്തായാലും ഈ രൂപത്തിലാണ് റൈറ്റ് സൈഡ് വരിക സീറോയിൽ ഒരിക്കലും മീറ്റ് ചെയ്യൂല അതേപോലെ ഇവിടെ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാവാം ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വരുന്ന ഗ്രാഫ് ഇതിന് റെക്റ്റാംഗുലർ ഹൈപ്പർ ബോള എന്നാണ് പറയുക ഇതാണ് റെസിപ്രോക്കൽ ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് ഒരിക്കലും മറക്കുക വൃത്തിയായിട്ട് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് സ്ക്രീനിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് റെസിപ്രോക്കൽ ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് വരാം ഓക്കെ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം ഇനി അതിന്റെ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും ഡൊമൈൻ വളരെ ഈസിയാണല്ലോ എഫ് എം ആർ മൈനസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ സെറ്റാണ് എപ്പോഴും ഫംഗ്ഷന്റെ ഡൊമൈൻ അപ്പൊ ആരാ ഡൊമൈൻ ആ ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ ഡൊമൈൻ ആർ മൈനസ് സീറോ ഏത് നമ്പറും നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം ഏത് നമ്പറും കൊടുക്കാം പക്ഷെ ആരെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല സീറോ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല സീറോ കൊടുത്താൽ വൺ ബൈ സീറോ ഡിഫൈൻഡ് അല്ല അതാണ് എക്സ്നോട്ടിക്കൽ സീറോ എന്ന് പ്രത്യേകം എഴുതിയത് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഈ ഈ സീറോയിൽ മീറ്റ് ചെയ്യില്ല ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലത്തും മീറ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഡൊമൈൻ ആർ മൈനസ് സീറോ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനും സീറോയിൽ മീറ്റ് ചെയ്യില്ല ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലത്തും മീറ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ റേഞ്ചും ആരാണ് ആർ മൈനസ് സീറോ ആണ് ഇപ്പൊ റെസിപ്രോക്കൽ ഫംഗ്ഷന്റെ ഡൊമൈൻ ആണെങ്കിലും റേഞ്ച് ആണെങ്കിലും ആരാ ആർ മൈനസ് സീറോ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ റെസിപ്രോക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡൊമൈൻ ആർ മൈനസ് സീറോ റേഞ്ച് ആർ മൈനസ് സീറോ എല്ലാവർക്കും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനി ഇതാ ഒരു ഹോംവർക്ക് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാൻ ഒരു ഹോംവർക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യണേ നമ്മൾ പറയാത്ത കുറച്ച് ഫംഗ്ഷനുകളാണ് ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഫംഗ്ഷന് ഗ്രാഫ് നെയ്മ ഫംഗ്ഷന് ഡൊമൈൻ റേഞ്ച് ഇതൊന്നും ഓർഡറിലല്ല കൊടുത്തത് ഓർഡറിലല്ല കൊടുത്തത് നിങ്ങൾ ഓർഡർ ആക്കാൻ വേണ്ടത് ഫങ് ഈ എവിടെ എഴുതുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണോ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് ഇവിടെ വരക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും എഴുതണം അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർഡർ ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ മൂന്നെണ്ണം അല്ല ഉള്ളത് അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അഞ്ചെണ്ണം ഈ അഞ്ചെണ്ണം കൂടെ നോക്കിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ ഓർഡർ ആക്കേണ്ടത് എന്തിനാ ഈ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാ ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ്റെ കൂടെ ഈ ഫംഗ്ഷനുകളും നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതാണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് അതിൻ്റെ പേര് അതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ റേഞ്ച് ഒക്കെ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ബോധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് ഞാൻ നൽകിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഈ അസൈൻമെൻറ്റ് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യണം കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ അന്നന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും എക്സാമിനേഷൻ്റെ മുന്നേ പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷന് മുന്നേ മൊത്തം ചാപ്റ്ററും തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും വളരെ വിശദമായിട്ട് ഫോക്കസ് ഏരിയയെ വളരെ വിശദമായിട്ട് പ്രതിപാദിച്ചുകൊണ്ട് അതിനായിട്ട് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മളെ ലക്ഷ്യം ഞാൻ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് സിക്സ്റ്റി ഔട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കത് ലഭിക്കും എൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ വന്നാൽ ഓക്കെ ഗ